ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆறு டூ ஏழு வயசு பிள்ளைகளுக்கான சுடிதார் டாப் வந்து எப்படி கட் பண்ணி தைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறீங்க இதுக்கு வந்து ஒரு அளவு ட்ரெஸ்ஸு ஒரு மெயின் கிளாத் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து லைனிங் இல்லாமல் நம்ம இன்றைக்கி தைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஷஃபின் டெய்லரிங் கிளாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம முழு உயரம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அனார்கலி டாப் தான் இது இதில் வந்து முழு உயரம் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது அதனால் நான் வந்து ஒரு முப்பது இன்ச் வந்து உயரம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த டாப்பில் பாருங்கள் இது வந்து ஓப்பன் இல்லாமல் இருக்குது நம்ம இப்போ தைக்க போகிற சுடிதாரில் வந்து கட் ஓப்பன் சைடில் வந்து வைக்கணும் இப்போது உயரம் வந்து முழு உயரம் முப்பது இன்ச் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் செஸ்ட் பகுதியில் வந்து அகலம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து சுடிதாரை வந்து அப்படியே ரெண்டாக போட்டிருக்கேன் இது வந்து பதினாலு இன்ச்சு வந்து அகலம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கணும் தையலுக்காக ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒன்றே கால் இன்ச் வந்து ஒன்றே கால் அல்லது ஒன்றரை இன்ச் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம மெயின் கிளாத் துணியை போட்டு நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து மடிப்பு பக்கம் நம்ம பக்கம் இருக்க மாதிரி துணி வந்து நாலாக மடித்து போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து அந்த டிசைன் இருக்குது அந்த டிசைனை வந்து சென்ட்ராக கரெக்டாக ரெண்டு பக்கமும் சரி சமமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி மடித்து பார்த்து அதை வந்து போடணும் இப்போ நான் சரி பண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக இப்போ வந்து போட்டிருக்கேன் இப்போ கீழே வந்து அந்த பிசுரை வந்து கட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதிலேருந்து நம்ம வந்து முன்னுப்பது இன்ச்சு வந்து உயரம் எடுக்கிறோம் மேலே வந்து உயரம் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த அந்த இடத்த வந்து ஒரு ஸ்கேலில் வச்சு லைன் போட்டுருணும் அதுக்கப்புறம் கழுத்தோட அகலம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கழுத்தோட அகலம் வைக்கணும் ரெண்டு இன்ச்சு வந்து அகலம் வைக்கிறேன் இது சின்ன குழந்தை அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு இன்ச்சு போதும் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டரோட உயரம் வந்து அந்த நீளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு இன்ச்சு வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் கை சுற்றுக்காக வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு வந்து கை சுற்று எடுத்திருக்கோம் அடுத்து வந்து கழுத்தோட உயரம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து மூன்றரை இன்ச் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சின்ன குழந்தை அப்படிங்கிறதுனால மூன்றரை இன்ச் வந்து ரொம்ப கழுத்து வந்து இறக்கமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால மூன்றரை இன்ச் போதும் அதுக்கப்புறம் சுற்றளவு அந்த பதினாலு இன்ச்சு வந்து நான் ரெண்டு பாகம் எடுத்திருக்கோம் பதினாலு இன்ச்சுங்கிறது அது வந்து இது நாலாக மடித்து போட்டிருக்கோம் அதில் வந்து ஏழு இன்ச்சு ப்ளஸ் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து ஷோல்டர்லேருந்து ஒரு பன்னெண்டு இன்ச்சு உயரத்தில் நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணணும் இது வந்து இடுப்பு சுற்றளவு வந்து ஒரு கர்வாக நம்ம வரைய போகிறோம் அதுக்காக வந்து இந்த மார்க் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆறு ஆறு டு ஏழு இன்ச்சு வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து தையலுக்காக சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்து வந்து பாட்டம் இப்போ பாட்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒம்பது இன்ச்சு வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஒரு இன்ச்சு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இப்போது மார்க் பண்ண இடத்துல வந்து ஸ்கேலில் வந்து லைன் போட்டுடலாம் இப்போது ஆம்ஹோல் சுற்றுக்காக ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து சென்டரில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ரவுண்டாக அப்படியே வளைவு வந்து அதில் வரைஞ்சி விட்டுடலாம் இப்போ அடுத்து வந்து பின் கழுத்து இன்னும் வரையாமல் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு பின் கழுத்து வந்து ரவுண்ட் நெக் வந்து வரைஞ்சிடலாம் இதில் வந்து தனித்தனியாக தான் நம்ம எடுத்து கட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து முன் நமக்கு மேலே தெரிகிறது வந்து முன்பக்கம் இருக்குது பேக் சைடு வந்து பின்பக்கம் உள்ளே இருக்குது அதாவது இந்த சுடிதாரோட பாகத்தில் உள்பக்கமாக இருக்குது அதை நம்ம தனியாக எடுத்து நம்ம கட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கீழே வந்து அந்த பாட்டமில் வந்து லைட்டாக ஒரு அரை இன்ச்சு கொஞ்சம் மேலே அந்த இது மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து வளைவாக நம்ம கட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம தைக்கும்போது அது வந்து கரெக்டாக அந்த ரெண்டு பாகமும் சரியாக நிற்கும் இப்போது ஃபுல்லாக கட் பண்ணியாச்சு ஷோல்டரில் லைட்டாக சைடில் வந்து க்ராஸாக வந்து கட் பண்ணுறோம் இப்போ உள்ளே இருக்க பாகத்தை நம்ம எடுத்துட்டு இப்போ முன்பக்க கழுத்து வந்து நம்ம இதில் வரைஞ்சி கட் பண்ணிடலாம் இது வந்து நெக்லஸ் கழுத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இதில் வந்து நான் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுறேன் 
இப்போது அடுத்து வந்து பின் கழுத்து பின் கழுத்து வந்து அந்த ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ண பாகத்தை இதில் வச்சு அப்படியே மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து ரவுண்ட் நெக் வந்து கட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து சுடிதார் ஃபுல் பாகமும் கட் பண்ணியாச்சு முன்பக்கம் பின்பக்கம் ரெண்டும் வந்து கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அந்த கீழே இருந்து இந்த ஸ்லிட் ஓப்பன் வந்து நம்ம எடுக்கணும் பதினாலு இன்ச் வந்து உயரத்தில் நான் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து தைக்கும்போது அது வந்து கரெக்டான அளவு ரெண்டு பாகமும் ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக தைக்க முடியும் அது கட் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் சைடில் ஜாயின்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தைக்கும்போது உங்களுக்கு சரியாக வராது இந்த கை பார்ட் பார்த்திங்கன்னா கிராஸில் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் இது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி போடும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உயரம் வந்து நான் ஒரு நாலு இன்ச் வந்து உயரம் எடுத்துக்கிறேன் இது கிராஸாக வந்து நம்ம மடித்து போட்டிருக்கோம் கேப் ஸ்லீவ்னு கூட இதை சொல்லுவாங்க இப்போ அகலம் வந்து ஆறு இன்ச் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து லைன் போட்டுடலாம் பாருங்கள் இது வந்து கிராஸாக இருக்குது இது வந்து அப்படியே கட் பண்ணிடலாம் சென்டரில் நாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இது வந்து ஜாயிண்டாக இருக்குது அதை வந்து கட் பண்ணிடலாம் இப்போது கை கட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து நான் சதுர பீஸாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு பின் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக் நெக் வந்து தைக்கிறோம் இதில் வந்து சின்ன கழுத்தாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சின்னதாக ஓப்பன் வைக்கிறோம் இதில் வந்து ஓப்பன் வச்சுட்டா உங்களுக்கு குழந்தைக்கு மாட்டும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஓப்பன் வச்சு எப்படி தைக்கிறதுன்னு இதில் பாருங்கள் இது வந்து கஷ்டமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக தைச்சிடலாம் இப்போது ஒரு மூணு பின் வந்து இதில் போட்டுடுறோம் இது வந்து மூணு அடுக்காக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கிறது பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு துணியை கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து அந்த பின் கழுத்து அதை வந்து கீழே நல்ல பக்கமாக வச்சுருக்கேன் மேலே வந்து அவுட் சைடு வந்து ராங் சைடு இருக்குது இப்போது நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து குழம்பிடாதீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு தைக்கும்போது கரெக்டான பாகத்தை வந்து நீங்கள் வெளியில் எடுக்க முடியும் தைச்சு இப்போது கழுத்துலேருந்து ரவுண்டில் வந்து தைச்சிட்டு அந்த ஓப்பன் வழியாக கீழே இறக்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக தைக்கிறோம் பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க ஃபுல்லாக நம்ம வந்து தைச்சு முடிச்சாச்சு கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சென்ட்ரையும் வந்து அந்த ஓப்பனுக்கு விட்டுருக்கோம்ல அந்த இடத்தையும் வந்து கட் பண்ணிடணும் சுற்றி ரவுண்டில் வந்து அந்த நாச் பண்ணி சின்னதாக சிஸ்டர் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்பும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இதை வந்து நல்ல பக்கம் திருப்பிடலாம் திருப்பிட்டு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் ஃபுல்லாக ஓரம் அடிச்சுட்டு இதை நல்ல பக்கமாக திருப்பணும் அந்த கழுத்தோட அந்த கார்னர் வந்து கரெக்டாக எடுத்து விடணும் அந்த கார்னர் வந்து கொஞ்சம் வெளியில் வர்றத சிரமமாக இருக்கும் அதை வந்து சிசர்லேயோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பெரிய நீடில் வச்சு அதை நல்லா திருப்பி எடுத்துடணும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல பக்கம் திருப்பியாச்சு இப்போது இதை ஃபுல்லாக வந்து படிமான தையல் வந்து போட்டுடலாம் அந்த கீழே வந்து அந்த ஷார்ப்பாக அந்த பாயிண்டில் வந்து கரெக்டாக நீடில் வந்து இறக்கணும் இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டேர்ன் பண்ணி தைக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து பின் கழுத்து தைச்சு முடிச்சாச்சு இதை வந்து சுற்றி வந்து ஹெம்மிங் பண்ணிடலாம் ஹெம்மிங் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அடுத்து வந்து முன் கழுத்து நம்ம தைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு மூணு பின் போட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து கீழே இருக்குது துணி வந்து நல்ல பக்கம் உள்ளே இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் துணியை வச்சு கொடுத்து கழுத்து வந்து திருப்பும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம திருப்பிடலாம் 
ஒரு கால் இன்ச் மட்டும் தையலுக்காக விட்டுட்டு அந்த கழுத்தோட லைன்லேயே வந்து நம்ம தைக்கிறோம் இப்போது அந்த கார்னர்லாம் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதை நம்ம திருப்புறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து இதை ஃபுல்லாக வந்து ஒரு தையல் போட்டுடணும் போட்டுட்டு நீங்கள் திருப்பும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக திரும்பிடும் இப்போ இதை வந்து இப்போது நல்ல பக்கம் திருப்பிடலாம் இப்போ இந்த கார்னர்லாம் கரெக்டாக நம்ம ஷார்ப்பாக எடுத்து விடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்னதாக டிசைன் கொடுக்குறதுக்காக அந்த பேண்ட் கிளாத்தில் வந்து நான் இந்த பைப்பிங் வந்து பண்ணி வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக அந்த கார்னரில் அந்த நெக்கோட கார்னரில் நம்ம அதை வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் தைக்கணும் அந்த கார்னர் பகுதியெலாம் கரெக்டாக மடித்து விட்டு திருப்பணும் பாருங்க அந்த கழுத்தோட லைன்லேயே வந்து நம்ம தைக்கிறோம் ஃபுல்லாக வந்து இதை தைச்சி முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து இந்த அந்த கழுத்து பிளைனாக இருக்குது இதில் வந்து ஒரு அந்த ஏற்கனவே இந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஜரிகை கலரில் இருக்குது அதனால் இந்த கோல்டு லேஸ் வந்து நான் இதோட ஜாயின் பண்ணுறேன் அதுக்கு அடுத்தாப்பிலே இதை வந்து ஜாயின் கொடுக்கும்போது ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அந்த கார்னர்லாம் சரியாக எடுத்து விடணும் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் அதை தைக்கணும் பாருங்கள் ரொம்ப நீட்டாக அழகாக வந்திருக்கு இப்போ அது பக்கத்துலேயே இன்னொரு தையல் வந்து நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ அடுத்து வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் உள்ள ரெண்டு பாகத்தோட உள் பாகமும் நல்ல பக்கம் இருக்குது மேலே வந்து ராங் சைடு இருக்குது இப்போ அதை வந்து கரெக்டாக அந்த கழுத்து பாகத்தை வந்து சரியாக வைக்கணும் சைடில் வந்து கையோட பாகம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல பிசிறு இருந்தாலும் நம்ம கட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கழுத்து பாகத்தை ஏன்னா கழுத்து வந்து சுற்றி நம்ம தைச்சு முடித்தாச்சு அதை வந்து ரெண்டு ரெண்டு பாகத்தையும் சரியான முறையில் வச்சு தைக்கணும் பாருங்கள் இதில் வந்து அந்த ஓப்பனில் வந்து ஹூக் வச்சு நம்ம தைக்கணும் லாஸ்ட்டில் இப்போ அடுத்து வந்து கை பாகம் வந்து தைக்க போகிறோம் பேண்ட்டு கிளாத்தில் வந்து கிராஸ் பீஸாக நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை வந்து இது வந்து ராங் சைடு தான் நான் வச்சு தைக்கிறேன் ஓரத்துலேயே வச்சு தைச்சு முடித்து நல்ல பக்கம் திருப்பிட்டு ஒரு படிமான தையல் வந்து இதில் போட்டுடலாம் இப்போ இதில் வந்து படிமான தையல் போட்டாச்சு இப்போ இந்த துணி பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவே இருக்குது அதை கொஞ்சம் நான் இதை வந்து கட் பண்ணி கழிச்சிடுறேன் இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த கழுத்து கொடுத்த மாதிரியே தான் லேஸ் கொடுக்க போகிறோம் பெண்ணும் வந்து கை ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு கைக்கும் அது வந்து நான் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே கோல்டு கலர் த்ரெட்டு கொடுத்து இதை வந்து ஃபுல்லாக பக்கத்திலே தையல் போடுறோம் இது ரெண்டு கைகளையும் அதே போல் தைச்சிடலாம் 
அந்த லேஸ்க்கு பக்கத்தில் இன்னொரு தையல் வந்து போட்டுடுறோம் இப்போ வந்து அந்த சுடிதாரில் கை வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் கரெக்டாக அந்த சென்டரில் நாச் பண்ணியிருக்க இடத்துல சென்டரில் கரெக்டாக ரெண்டு சென்டரையும் ஒன்றா வச்சு அந்த கை விரல்லே நீங்கள் எடுத்து விட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் வந்து நம்ம தைக்கக்கூடிய இடம் நம்மளுக்கு தெரியும் அங்கேருந்து நீங்கள் ஜாயின் கொடுக்கணும் கை அட்டாச் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணி பழகிக்கணும் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு தையல் போட்டாச்சு அதே போல் இன்னொரு கையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் கழுத்து மாதிரியே ரொம்ப நீட்டாக அழகாக இருக்குது இப்போது ரெண்டு கைகளும் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த ஷோல்டர் பாகம் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து பேக் சைடு மடிகிற மாதிரி பார்த்து நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்டு ஷோல்டர் பாகமும் பேக் சைடு பின் கழுத்து பக்கம் வர்ற மாதிரி பார்த்து எப்போவுமே ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் சரி சுடிதாராக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி தைச்சி பழகிக்கணும் இப்போ அடுத்து வந்து கை பாகத்தை நம்ம ஜாயின் கொடுக்க போகிறோம் ஒரு நாலரை இன்ச் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பதினாலு இன்ச் வந்து செஸ்ட் பகுதியில் இருக்குது அதை வந்து அப்படியே ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஜாயின் கொடுக்குறோம் இப்போ சைட் ஸ்லிட்டுக்காக ஒரு நாச் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அப்படியே நிறுத்திட்டு அப்படியே திரும்பி நம்ம இன்னொரு தையல் வந்து போட்டுடலாம் அதே போல் இன்னொரு கை பாகத்தையும் தைக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் சைடில் வந்து ரெண்டு சைடும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ சைடு ஓப்பன் வந்து அடுத்து தைக்கணும் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பாகத்தெல்லாம் நம்ம கழித்து கட் பண்ணி அதை லெவலாக வந்து கட் பண்ணிடணும் பாருங்கள் இது வந்து சைடு ஓப்பன் வந்து தைக்க ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டு பாகத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்து வச்சு பார்த்து சரியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி சரி இல்லைன்னா கழித்து கட் பண்ணிடணும் அதே போல் எப்போவுமே சுடிதார் அந்த ஓப்பன் தைக்கும்போது ரெண்டு சைடையும் வந்து நீங்கள் தைக்க ஆரம்பிக்கணும் கீழே வந்து தைக்கக்கூடாது ரெண்டு சைடு பாகத்தையும் தைச்சு முடிச்சுட்டு ரெண்டையும் சரியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் கீழ்பாகம் பாட்டம் வந்து தைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அந்த சைடு ஓப்பனோட அந்த மேல் ஜாயிண்டு ஜாயிண்ட் வந்து திரும்பும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக அந்த மடிப்பு வந்து ரெண்டு பக்கத்தையும் சரியான முறையில் எடுத்து மடித்து விட்டு அப்படியே மடித்து கீழே தைக்க வேண்டியதுதான் இப்போ ஒரு பக்கம் ஓப்பன் தைச்சாச்சு இப்போ அடுத்த பாகத்தை நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்கள் நான் இன்னும் கீழ் பாட்டம் வந்து இன்னும் தைக்க ஆரம்பிக்கல இப்போது சரியாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வரும் அதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் பாட்டம் வந்து தைக்கணும் இதில் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன் இருந்தது அங்கங்க அதை வந்து நான் எடுத்துட்டு இப்போ இதை வந்து ஃபுல்லாக தைச்சிருக்கேன் இப்போது பின்பக்கம் வந்து தைக்கிறோம் இது ஒரே இதில் வந்து தைக்க முடியாதவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக மடிச்சிருங்க மடித்து தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மடிப்பு மடித்து தைக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பிக்னர்ஸாக இருந்தால் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போது ஓப்பன் தைச்சி முடித்தாச்சு இதோட அடிபாகத்தில் இன்னொரு தையல் வந்து கண்டிப்பாக போட்டுடணும் அப்போ தான் அந்த மடிப்பு வந்து நம்மளுக்கு தூக்கிட்டு இருக்காது ரொம்ப நீட்டாக அழகாக இருக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக அது வந்து ஒரு தையல் இன்னொரு தையல் வந்து நம்ம போட்டுடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக நம்ம வந்து சுடிதார் தைச்சி முடித்தாச்சு உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு நீங்களும் சுடிதார் தைச்சி போட்டு விட்டு அழகு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பேண்ட் தைக்கிறது எப்படின்னு சொல்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ